because I am the man. Okay, let's end the question. Okay, let's end the question. Hello, everyone. Can you please speak it when? In this first video, you will be learning two types of food. Maybe you are curious about those two types of foods, but it will be If your answer is paid measure, then you are correct. Okay, the why do you think you need to stretch your goals? Do you think you can take the body measurement of your friend using a ruler or a meter stick? All right, no, very good. Okay, next. Are you already support? So we gauge is already support. Okay, let's read. So we gauge. Okay, this is so we gauge. Hindi siya so we gauge. Hindi siya so we gauge. Ang tawag sa kanya so we gauge. As parang G E Y J, beige, okay? Hindi siya si Pietaw na solving gauge. Alright, sabi dito, this is a 6-inch rule made of aluminum or stiff cardboard with a slider used to measure small hem areas and short distances like hem, hem holes, single one, button holes, slits, and tops. Ito yung Pietaw na solving gauge daw. Ito kung 6 inches room na ito. Ito yung sinasabi, gawa siya sa aluminum or cardboard. Ito yung pinatawag ng slider. So, halimbawa, ito yung inches, ito yung centimeters sa kabila. Kapag kailangan ng 1 inch, itong slider, iusog mo hanggang dito sa 1. Tapos, ang measure ka from this end to this, that is 1 inch. Ginagamit ko siya para sa mga hem na nasa laylayo ng mga ng damit. Yung sim alawan. So kapag kahit ito yung mga damit mo, especially mga blouses, meron yung sakit sa loob. Diba? Meron yung kulit sa loob na mga one page ang lapad. Kasi, ito yung natawag yung sim alawan. Yun yung sinatastas kapag halimbawa yung natabaan yung damit or nalakas na ito. Bottom holes. 
yung bottom post, ito yung pagitan ng mga uh, butas ng butonis. Kasi nung susukan ng butonis, dati sa mga blows, yun yun. Ito daw yung ginagamit na culture ko. At saka yung pleat sa parda, and then yung tops. Okay, ano yung dito? Yung sewing tissue tawag na sa kulay at may mahaba. Ano naman yung naka... Ano naman kaya ito? So, yun yung isip na ano ito? Okay, ito naman kaya tawag na sewing gauge din po. May kita nyo ba? Ito yung mga nakasulat na yan. Yung mga nakasulat yan, mga measurement yan. Pareho yan dito sa mahaba na ito. Okay. Halimbawa, kailangan ng 1 fourth inch. Eh, hindi ko na iyon. So, walang slider. So, kapag... Kailangan mo ng 1 or 8 inch. Pupunta ka dito sa side na ito. Tapos, sa na yung gagawin yung panukat. Halimbawa, kailangan ng 2 inches na sukat. From this point, hanggang dito, that is 2 inches. Okay? Intindihan. Kailangan ng half inch. Ito yung half inch. So, ayun, hanggang dito yung solo gauge na ito. No elementary ako siya ng high school. Alam ko ganito yung ginamit namin nun. Bali meron yung teacher namin. Tapos, kumuha ng cardboard, kinaya na lang namin. So, walang problema kung ito o ito yung gagamit yung sobrang gauge. Pareho lang yan. Okay, next. Ito. Alam ko you are very familiar with this. Ano kayo tawag dito? Kahit hindi ko kayo naririnig, siguro sinasabi yung ama, ruder. Okay, very good. Ruder. Or, foot rule. Kaya siya tinawag ng foot rule, di ba ang foot, di ba nakikita niya yung mga metro? Merong 1 feet, 2 feet, 3 feet, ah, 1 foot, 2 feet. So, ito, kaya siya may mga foot rule, dahil, ang sukat niya is 12 inches. Di ba yung mga ruder niya, so, na binadala, Okay, this is the most common measuring device. Ito yung pinaka-common na measuring device. Kasi meron nga kayo, di ba? Uh, this is 12 inches, no? Just to connect two points in drawing straight lines. It may be made of clear plastic or shellac wood. Usually, may kinagamit ng mga students na katulig yung nagkita ko. May mga kulay, may design. Pero, sigurado na hapitan na rin kayo yung kulay yellow na nagawa sa kahaw. Ang tawag doon, ruler or very good foot rule. Next. Nakita ko yung iba nagsend mo lang kayo ito sa message sa, sa, message, sa PM. Ang tawag dito, you can guess, very good meter stick or large stick. Mukha siyang ruler, pero mahaba. This is 1 meter long, wooden or steel stick, usually part of in centimeters and millimeters, and it's used to measure fabric by length, yard, or meter. Ba't kayo nakakanta na ganun ito? Diba? Saan? Okay, sa mga tindahan ng tela. Hindi, baka pag bumili kayo ng tela, pag bilhin nyo ng tela, uh, isang yarda lang, o isang metro lang dito, gagamitin namin sa ipon, o gagamitin pang ipon, kapag nalibre bila, o kapag pang ipon. Ano yung tawag dyan? Meter stick. Okay. Pinagkakas ko yung meter stick. Kapag gumagawa ng pattern, kapag masyado na mahaba yung gugupitan, Instead of ruler, ito na, kasi nga mas mahaba ito. Para hindi makukulpunto yung kukit. Very good. Naiintindihan ko ba? Okay. Next. Ah, so yun lang yung mga measuring rules. Next type. Okay, this is another type of rule. Jack. Ito, okay na lang yung ba ito? Ito yung same thing. Doon sa Fantastic Four ng Marvel na draft, frames, and tool is okay, drafting tool. So, ano nga ang ito yung measuring tools? Tape measure, sewing gauge, foot rule, 
ano pa? And meter stick or yard stick. So, yung drafting tool naman, ginagamit to kapag nag-draft ng pattern o gumagawa ng pattern. Yung pattern nga pala, yun yung sinusundan para bago ka magtahin ng garments or damit. Okay. So, drafting tool. Okay. Nakita na ba kayo nito? Sige nga. Kung kayo nang isolve yung letters. Okay. This is L square. This is an aluminum ruler with 90 degrees angle. Kapag sinabi 90 degrees pa letter L. Kaya siya tinawag na L square. Yun na tatanda na. Sewing gauge, 6 inches. Ruler, 12 inches. Meter stick, 1 meter or 1 yard. L square, ang pinakaklong yun dyan, 90 degree, 90 degrees angle. This is used to draw perpendicular lines and to measure measure of parallel lines. Mga parallel lines daw. Two arms are connected perpendicularly and used to make obstruction lines in draft and pat in pattern drafting. So, ginagamit siya sa pagdadraft ng pattern. So, tagandaan ninyo kapag sa perpendicular L square. Okay? Next. Sila na nakakita nito. Sige nga, try nga muna ang isol. Okay, ang tawag dito, French curve. Bakit kaya French curve? Teka lang. It is an instrument made of flat metal or wood used to shape neckline arm hole, and collar. Alam na pansin ninyo kung saan siya ginagamit. Di ba pa-curve siya? May kita ninyo? Pa-curve siya. Tapos, ang, gina ang ginagamit siya, pinagagamitin sa kanya neckline, arm hole, and collar. Yung neckline, yung, yung pa-curve sa mga damit natin, ay yun. Di ba pabilog yun? So, para yung maaaros yung pagkakalibog, ang ginagamit is French curve. Arm hole, yung sinasakay na kasi yung suota ng kamay. Hindi yung collar dito sa may hipte. Dito sa may mga collar bones. Meaning. Okay po ba? May itindihan? Ano nga ang ito yung unang drafting tool? Okay, L square. Ito naman ay French curve. Pinagamit sa neck hole, a neckline, arm hole, and collar. Okay, next. This is the last for this video. Mukha siyang meter stick. Ito yung loop. Mukha siyang meter stick na. Ano kaya ito? Okay, this is what we call the hip room. It is a curved stick made of metal and wood calibrated on both sides used to form the hip line and other areas of gar garments that need to be curved. Okay, hip line. Ito yung hip line, yung balahang o sa may petan. Ito siya. So, itong pinaka-curved na ito, yung ginagamit siya para may Guhit yan sa pattern is hip curve, okay? Naiintindihan ko ba? Hindi siya meter stick. Mukha siyang meter stick pero medyo pa-curve nga siya. Ang meter stick kasi is straight. Kaya din straight ng drawing ko. Ang meter stick, straight. Okay? Naiintindihan. So, that's it for the first lesson. For the first two classification of tools. Thank you for listening and see you until the next video lesson.